活，这是。该撤了，师姐。嗯。怎么回事？本座不是已经成为？不对，刚才发生了什么？这里的一切都告诉长老他们。是，快！可恶！你们这样就能回去吗？好，想可恶的就是，还有残余，你就迟早会下灰。什么？殿下，殿下，你没事吧？天道不公啊！结果居然是五归元宗的人伤亡最惨重。这群可恶的奸诈之人！这气息，至少也是一件仙器，为什么会出现这种宝物？这莫非就是大长老夺得的机缘？定期机缘，于三月后在银泉秘境中夺得上古仙器陈氏壶。可秘境不是？嗯、这是上古仙器、啊。是师傅，大长老。可秘境不是有最高门槛吗？他们是怎么？这是祸神的计谋，都当心！我的天哪！大长老和另外两家的坐镇长老围着那个仙器打起来了。躲远点！元婴期强者之间的战斗根本不是我们能参与的。凌霄宗弟子听令。所有人立刻撤离秘境，回到仙丘后即刻返回宗门。走吧，陈云说的对，继续待在这儿，万一被波及，咱们一个都活不了。嗯嗯。哦，总算回来了。师姐，你们在那个墓都发生了什么呀？连整个秘境都发生了异变、嗯，很复杂。恐怕一时半会儿根本说不。啊啊啊！师姐，这是……好强悍，甚至还有一种神圣的气息。啊、这是什么绝世宝物？林世元，看看你们整出的动静，你们到底在那墓里干了什么？啊、这是某种神兽的精血结晶。小宗，这是没完！此事我鬼元宗记下了。师傅想到那件仙器了。糟了，这下糟了！啊，这是祸蛇抛给我们的饵，上古仙器都能问世，还被我们凌霄宗独占了。哪怕我们解释再多，其余两派今后只会更加不甘，绝不放弃继续探索灵泉秘境。祸蛇迟早会突破封印。你说的不错。此事，我们必须和师傅他详细说明。